Mwanzo mbili. Alright. Mstari wa tatu. Mungu akabariki siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Tarane. Rudia tena. Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Amen. Mungu akaibariki siku ya Sabato. Akaitakasa. Mungu akaibariki siku. Mhm. Ina maana kwa mujibu wa hili fungu siku inaweza ikawa imebeba baraka. Mungu akaibariki siku ya Sabato akaitakasa hapo kwenye kuacha kufanya kazi tuachane napo ila tubebe hapa Mungu akaibariki siku alafu akaitakasa siku mhm siku inaweza ikawa imebarikiwa watu wengi wanadhani mbarikiwa ni mtu tu lakini asubuhi ya leo natamani ni kuonyeshe namna gani pia uh, siku ambavyo inaweza ikawa ina baraka siku inaweza ikawa imebarikiwa mhm kwa maana hiyo kwa kuwa siku ya sabato ilibarikiwa siku kama siku yenyewe ni mbaraka kwa hiyo auhitaji Uh, uh, yani hauhitaji kuiombea ibarikiwe hii siku maana tayari imeshabarikiwa hauhitaji kuiombea eti Mungu bariki hii siku ya Sabato tayari hii siku imeshabarikiwa ehe kwa hiyo ukiwa ndani ya hii siku ukiwa ndani ya pumziko la Sabato tayari uko katika kitu katika siku ambayo imebarikiwa. Mhm. Ebu utusomee tena fungu jingine la Ayubu tatu fungu la tatu Ayubu tatu fungu la tatu Ayubu tatu Sura wa tatu. mstari wa tatu na ipotelee mbali ile siku niliyozaliwa mimi. Mm-hmm. Na ule usiku uliyousema. Mm-hmm. Mtoto wa mume ametungishwa mimba. Mm-hmm. Siku na... hiyo na ile gimbo. Mm-hmm. Mungu asiangalie toka juu wala mwanga usiangazie. Mhm. Ishikwe na giza, giza mm-hmm. tupo. Mhm. Kwa yake. Wingu nalikaa juu yake. Chochote kifa, kifanyacho siku kuwa giza na kiitishe. Mm. Tena usiku huo na ushikwe na giza kuu. Usihesabiwe mm. katika siku za mwaka wala kutiwa katika hesabu ya miezi. Tazama usiku mm-hmm. huo na uwe sasa wala mm-hmm. isiwe ndani yake sauti ya shangwe. Mm-hmm. Na waulaani hao waulaanio mchana. Mm-hmm. wala walio tayari kumwamsha huyo kumwamsha huyo leo ya thani mm. nyote za mapambazuko yake bas, na ziwe kisi bas haya asante sana siku ya kwanza kwa sababu uh, platform yetu ni shirikishi na wakaribisha katika kuchati kuandika mafungu hapo uh, na wale ambao tumelala ni wa ombe kabisa tuamke ili twende pamoja vizuri maana somo la leo ni fupi sana lakini pia linahitaji umakini siku ya kwanza tumeona Mungu alibariki ile siku ya sabato kwa ni mwanzo mbili fungu la tatu 
siku ya pili tumeona kwenye ayubu tatu inatolewa laana kwa siku unajua watu wengi wana 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 wanaweza wasi jue kwamba vitu vinaweza vikabeba baraka au lahana nitakukumbusha tu hata ardhi Mungu aliilaani akasema na ilaaniwe ardhi kwa sababu ya mwanaume ina maana kitu kinaweza kikabeba baraka kitu kinaweza kikabeba baraka mazingira yanaweza yakabeba laana mazingira yanaweza yakabeba laana siku inaweza ikabeba laana siku inaweza ikabeba baraka sasa tumeona siku ya kwanza ya sabato ambavyo imebeba baraka kwa hiyo wewe kutoikumbuka siku ya sabato ai sababishi hii sabato ikabarikiwa si ndivyo ina maana sabato inabaki kuwa baraka sabato inabaki kuwa na utakatifu sio kwa sababu inatunzwa ila tu kwa sababu yenyewe ni baraka ndio maana uki 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 ukivunja uki sabato au ifanyi sabato iwe na baraka ndio maana ukialifu sabato au ifanyi sabato kuwa na laana au kuwa mbaya kwa sababu yenyewe tu ni baraka yenyewe tu imebeba baraka <laughs> sasa uh, siku ya ayubu ya kuzaliwa kwa ayubu ambapo ndio tunaona hapa inapigwa laana siku ya kuzaliwa kwa Ayubu tunaona inapigwa lahana ina maana sasa tumebaki hapo siku inaweza ikabeba laana au baraka siku inaweza ikabeba laana au baraka na ukiwa ndani ya sabato ukaitakasa sasa kwa kuwa uko siku yenye baraka hii siku tu yenyewe inakusaidia kubarikiwa narudia tena kwa kuwa siku ya sabato inaone, inaonekana imebarikiwa na hivyo wewe ukitakasa siku tu yenyewe siku yani achana na Mungu siku tu yenyewe inakubariki kwa sababu uko ndani ya siku yenye baraka yani ni sawa sawa uingie kwenye gari ambalo limebarikiwa uingie ndani ya gari ambalo limebarikiwa yani gari lenyewe linakubariki hmm. sawa kwa maana hiyo sasa leo ninatamani tujifunze baraka ndani ya siku ya kwanza ya juma eh, watu wengi tunafahamu baraka ndani ya siku ya sabato lakini siku zote za wiki zina baraka zake zina baraka zake leo tutaangalia katika mtazamo chanya wa siku ya kwanza ya juma siku zote hizi zina baraka zake haya tusome mwanzo mwanzo moja fungu la kwanza mpaka fungu la tatu. mwanzo mmoja fungu la kwanza mpaka la tatu. ndio inasema mm. hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi mm-hmm. nayo nchi ilikuwa ukiwa tena mm-hmm. utupu mm-hmm. na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji mm-hmm. Roho ya Mungu ikachulia juu ya uso wa maji. Mm-hmm. Mungu akasema iwe mm-hmm. nuru ikawa nuru. Mm-hmm. Mungu mm-hmm. akaona nuru. Mm-hmm. Ya kuwa ni njema. Mungu mm-hmm. akatenga nuru na giza. Mm-hmm. Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku. Mm-hmm. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Amina. Asante sana. 
dada Noela kwa kutusomea hayo mafungu. Hayo mafungu yametuonyesha kulikuwa kuna giza, kulikuwa kuna utupu, kulikuwa uh, kulikuwa kulikuwa na nini? Kulikuwa na ukiwa. Lakini hii siku ya kwanza Mungu akasema na iwe nuru. Ikawa nuru. Alafu Mungu akasema akaiona nuru ni njema akaitenga na giza ikawa ni siku ya kwanza siku ya kwanza baraka ya siku ya kwanza ni nuru ni nuru ambayo hii nuru kwa lugha ya kiyunani inaitwa fotizo fotizo ambapo ndio tulipata neno photo photograph fotizo yani ni mwanga unaowezesha kuona ni picha baraka ndani ya siku ya kwanza ni nuru siku ya kwanza haipatani na giza na ndio maana Mungu akaiweka hii siku ya kwanza ili kama kuna siku nyingine zilizopita zilikuwa mbaya basi siku ya kwanza na aseme nuru kwenye maisha yetu kwa kuwa siku ya kwanza ina nuru ninapombea dada Eve Mungu na aseme nuru kwenye maisha yako ninakuombea kaka katemi Mungu na aseme nuru kwenye maisha yako ninakuombea dada Naomi Mungu na aseme nuru kwenye maisha yako nuru ni baraka ya siku ya kwanza mm-hmm. kama ambavyo huwa tunakaa tuna chili ikifika Ijumaa jioni una chili unasubiri sabato iingie kwamba umeingia kwenye siku ya sabato vivyo hivyo unapoingia siku ya kwanza ya juma ina baraka zake na baraka ya siku ya kwanza ya juma ni nuru iwapo kwenye ndoa hakuna nuru ndiyo siku sasa ya kumuomba Mungu na aseme nuru iwapo kwenye kazi zako hakuna nuru ndiyo siku sasa ya kuomba nuru yani ni siku ambayo haipatani na giza mm-hmm. nita kukumbusha tena nimekwambia hii somo linahitaji umakini mm-hmm. kwa sababu nafahamu waadventista wengi wanaiona siku ya Jumapili kama ni kama laana hivi eh? alama ya mnyama Mm-mm. sio vitu vyote ni vina, vina upande wa has kila kitu kina upande chanya na upande mzuri kama ambavyo niliwafundisha namna ya kuomba asubuhi namna ya kuomba jioni namna ya kuomba usiku vivyo hivyo sasa ndio ninachowafundisha namna ya kuomba Jumapili na kwa neema ya Mungu Jumapili ijayo tunaweza tukajifunza namna ya kuomba Jumatatu namna ya kuomba Jumanne mpaka kuzimaliza hizi siku zote saba za wiki sasa Jumapili Tumeona jambo la kwanza tunaweza tukaandika hapo na ukalichukua kwenye akili yako Jumapili unapoiona Jumapili ehe kama Sabato unapoiona ina utakaso kama Sabato unapoiona ina baraka unapoiona Jumapili ona nini ona nuru maana ni siku ya nuru Me siku ya nuru Jumapili aipatani na giza. Mhm. Haya, jambo jingine liliopo katika siku ya Jumapili. Jambo jingine liliopo katika siku ya Jumapili. Luka 18 fungu la 33. Luka 18 mstari wa 33 jambo jingine liliopo katika siku ya Jumapili Luka 18 mstari wa 
huka kumi na nane huka kumi na nane mstari wa thelathina tatu mm-hmm. nao watampigia wata mm-hmm. nijewedi mm-hmm. nisha watamuwa na mm-hmm. siku ya tatu kifuka mm-hmm. rudia tena na watampiga mejeredi kisha mm-hmm. watamuu na siku mm-hmm. ya tatu watakufuka. Rudia tena. Nao watampiga mejeredi mm-hmm. kisha watamuu na siku mm-hmm. ya tatu watakufuka. Aha. Sikia. Yesu huyu anasema watampiga atakufa. Akifa atapumzika kaburini anapumzika lini anapumzika siku ya sabato ambayo ni siku ya kupumzika lakini anasema atafufuka siku ya tatu ambayo ni siku ya Jumapili kitu kingine kilichoko ndani ya siku ya Jumapili ni ufufuo 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 uko ndani ya Jumapili mhm kwa hiyo kwa concept ile ile tuliyojifunza kwamba ukiona mchana omba kwa mambo moja mbili tatu ukiona asubuhi omba kwa mambo mbili tatu kama unavyo observe sabato ina vitu fulani mm-hmm. ukiona sande ina maana uh, hatu hatupaswi hatukupaswa sasa kumwombea Yesu fufuka tenda muujiza tulipaswa tu kwa sababu Yesu ikifika tu Sunday anafufuka. Mhm. Ikifika tu Sunday na anafufuka huyu Yesu. Na hapo nitakuongezea ka kitu kwenye asubuhi, kwenye yale maombi ya asubuhi. Asubuhi pia imebeba ufufuo kama ilivyo Sunday. Ndio maana Yesu akufufuka jioni, ndio maana Yesu akufufuka mchana. Hayo yote yangewezekana. Maana wakati alikufa kuna watu walifufuka mchana lakini hapa anafufuka asubuhi. Mm-hmm. Kwa hiyo unapoiona Jumapili ona ni siku ya ufufuo. Kwa hiyo kama ni maombi, ni maombi ya kufufu ya kufufua. Mm-hmm. Maombi ya kufufua. Kuna yale maombi tutajifunza siku zinazofuata ya urejesho. Ni maombi ya kuomba hasa zaidi siku za Sunday siku za Jumapili kwa sababu Jumapili imebeba ufufuo Mhm Jumapili imebeba ufufuo Sabato imebeba pumziko ndio maana Yesu alipumzika kaburini siku ya Sabato lakini Jumapili imebeba ufufuo Mhm Jumapili kwenye namba za Biblia. Jumapili kwenye namba za Biblia inawakilishwa kwa namba moja au namba nane. Jumapili kwenye Biblia inawakilishwa ina kwenye zile namba za Biblia inawakilishwa na namba moja au namba nane. Kwa nini namba nane? Namba moja nafahamu wengi tunafahamu. Lakini kwa nini namba nane? Namba nane ni kwa sababu ya tunapohesabu mpaka siku ya saba tunapohesabu moja mbili tatu nne tano sita saba tunapofika saba siku zinakuwa zimeisha zimekamilika sasa ile nane ndio tena ya kwanza kwa hiyo tunapohesabu mpaka nane tumemaliza saba ile nane inawakilisha jumapili sawa sawa na moja ndio utagundua sasa kwenye kisa cha nua ambacho tunaendelea nacho YouTube tutafika hiyo sehemu kwa nini Mungu aliacha watu nane namba nane ambayo kwenye Biblia namba nane ambayo inawakilisha Jumapili au namba nane inawakilisha kitu kinaitwa mianzo mipya ndio maana Mungu akaanza na watu wa nane akionyesha kuanza upya. Kwa hiyo Jumapili ni namba moja au namba nane 
ambayo namba nane ina ina, ina maanisha mianzo mipya ninakuombea grace Mungu akupe mianzo mipya katika maisha yako ninakuombea Dr. Fadhili Mungu akupe mianzo mipya kwa sababu tuko kwenye siku yenye mianzo mipya. Ninakuombea dada Delila Mungu akupe mianzo mipya. Ninakuombea ninakuombea mzee Manumbu Mungu akupe mianzo mipya kwa sababu ni siku ya mianzo mipya. Jumapili. Matendo 20 matendo ya mitume 20 fungu la saba mpaka kumi. Matendo 20 fungu la saba mpaka la kumi inasema Hata siku ya kwanza ya Juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. Mhm. Paulo akawatubu Mhm. Akiazimu kusafiri siku ya pili ya pili yake. Mm-hmm. Naye akafuliza maneno yake hata mm-hmm. usiku wa manane. Amen. Mm-hmm. Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tunakusanyika. Palikuwa na taa nyingi. Mm-hmm. Tunakumbuka somo letu la kwanza kuhusiana na Jumapili ni siku ya nuru, ni siku haipatani na giza. Mm-hmm. Kijana mmoja jina lake Utiko alikuwa ameketi dirishani. Akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake. Akaanguka toka orofani ya tatu, akainuliwa amekwisha kufa. Mhm. Akafungua kumi. Mhm. Paulo akashuka, akamwangukia, akamkumbatia, akasema Mm. msifanye katia maana mm. uzima wake ungalimo ndani yake. Mm-hmm. Akapanda juu tena akamega mkate akala akazidi kuongea nao hata alfajiri. Mm-hmm. Ndipo akaenda kazi. Ah umeluka hapo. Umeluka, umeluka. Paulo Paulo akashuka akamwangukia mm-hmm. akamkumbatia akasema mm-hmm. Mm-hmm. Msifanye ghasia maana uzima wake ungalimo ndani yake. Mm-hmm. Akapanda juu tena. Mm-hmm. Akamega mkate, akala, akazidi kuongea nao hata mm-hmm. alfajiri mm-hmm. ndipo akaenda zake. Mm-hmm. Wakamleta yule kijana yule mzima oh. akafarijika faraja kubwa sana. Amen. Jumapili haipatani na kifo. Amen. Jumapili haipatani na mauti. Jumapili ni siku ya ufufuo. Ninaposema siku ya ufufuo simaanishi tu ufufuo wa mwili. Ufufuo wa akili, ufufuo wa uchumi, ufufuo wa mambo ya kiloo, ufufuo kwa sababu ni mianzo mipya. Kila siku ina kitu chake katika ulimwengu wa roho. Kwa wale ambao wajazoea hiyo sentence ulimwengu wa kibiblia. Kila siku kila saa ina kitu chake. Kila siku na kila saa ina kitu chake kwenye ulimwengu wa roho. Lakini mambo yaliyopo katika Jumapili, jambo la kwanza, Jumapili haipatani na giza ni siku ya nuru jambo jingine jumapili haipatani na mauti ni siku ya ufufuo inawezekana katikati yetu tunaagiza sehemu moja au sehemu nyingine leo ndio siku njema ya kumomba Mungu atishe nuru kwa sababu tu siku ya leo ni siku ya nuru lakini pia yawezekana maisha yetu katika nyanja tofauti tofauti yalikuwa yamekwisha kufa leo ni siku njema ya kuomba bwana afanye ufufuo na jina lake likapate kutukuzwa kwa sababu siku tu ya leo ni siku ya ufufuo kila siku ina kitu ndani yake kila siku 
kila siku hata Jumatatu hata Jumanne kila siku ina kitu chake imagine uko kwenye ndani ya siku ambayo imelaaniwa kama ayubu tatu fungu la tatu hivyo sema ilaaniwe ile siku mhm ina maana itoweshwe ile siku ina maana ukiwa ndani ya siku kuna athari ambazo unaweza kuzipata ziwe chanya au positive ila leo natamani tuchukue haya mambo chanya yaliyopo katika siku ya Jumapili na hivyo ndivyo ambavyo tutakuwa tukiomba ukiona Jumapili ona nuru ukiona Jumapili ona ufufuo ona siku ya kufufuliwa tena ona mianzo mipya maana ni new beginning ni siku ya mianzo mipya na Mungu na atusaidie Mungu atusaidie sote hapa ayawekee nuru maisha yetu na ayafufue maisha yetu